جامدة اهلا بيكم في جورجيا النهارده هنروح مع بعض نزور اكبر حديقه موجوده في جورجيا اللي هي متتسمندا بارك ودي موجوده جنب العاصمه تبليسي على قمه جبل متتسمندا والحديقه دي موجوده على ارتفاع 770 متر فعشان كده بتعتبر اعلى نقطه في العاصمه تبليسي الحقيقه الحديقه دي مميزه جدا لانها مش بس اماكن خضراء لكن كمان لان فيها انشطه كتيره جدا وقاعات احتفالات فاحنا هنروح دلوقتي نشوفها مع بعض فعلى ما نوصل انزلوا اعملوا اشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين واعملوا لايك للفيديو ده ويلا بينا نشوف الحديقه دي فيها ايه زي ما انتم شايفين يا جماعه الفيو من هنا على مدينه تبليسي من كل النواحي منظر رائع جدا الحقيقه الفيو على المدينه مع السما مع الجبل المنظر رائع جدا تعالوا هنا واعملوا صور كتير وطبعا يا جماعه اللي انتم شايفينه ورانا ده ده اسمه تبليسي تاور ده من المعالم المهمه جدا في المدينه اللي لازم تشوفوها وتاخدوا صور معاها وانتم موجودين هنا دلوقتي بقى يا جماعه هنركب الرجولة الكوستر دي بس هما مش مسامحين بالتصوير واحنا راكبين فاحنا بس هنصور قبل ما نركب فيلا نجرب بقى جامده طبعا يا جماعه الرولر كوستر دي تجربه فيها شويه مغامره فالقلب ضعيف لان هنا كانت شديده شويه ودي بتتكلف تقريبا 10 لاري فسعرها في المتوسط لكن هي تجربه لطيفه وانتوا فوق طبعا في جو المغامره هتستمتعوا برده بالفيو على تبليسي من كل النواحي فالحقيقه تجربه لطيفه لما تيجوا هنا نجربوا رول الكوستر دي هنا يا جماعه في الكاش جيم دي موجوده في شويه حاجات زي ساعات او محافظ او هيد فونز كده موجوده انت بتحط واحد لاري وبعدين بتضغط كده على زرار معين لو نجحت ان انت توقع حاجه من دي بتاخدها الحديقة هنا يا جماعة فيها مكان مخصص للألعاب المائية بس احنا دلوقتي طبعا في الشتاء فما بتكونش شغالة والمكان هنا برضو يا جماعة في مناطق مخصصة للألعاب للكبار زي المكان اللي ورانا ده اللي هو قلعة الرعب وزي الترامبولينز اللي بتلاقيها موجودة في كل مكان والمكان اللي ورانا هنا ده يا جماعه ده اسمه متاهة المرايات ميرورز ميز يعني هو المكان كله مليان مرايات المفروض ان انت هتدخل طبعا انت قدامك المرايات وراك المرايات انت مش بتبقى عارف طريقك المفروض ان انت هتدخل بقى تلاقي طريق الدخول وطريق الخروج ومن الالعاب الاكستريم اللي موجوده هنا في المكان يا جماعه مع الرولر كوستر اللي احنا جربناها هي الميجا دروب اللي موجوده ورانا دي بس هي في الوقت الحالي بيعملوا فيها اصلاحات فمش شغاله واحنا موجودين هنا وطبعا يا جماعه من اشهر اماكن التسليه هنا في الحديقه هي الجوراسيك بارك حديقه الديناصورات اللي موجوده هنا ودي الحقيقه الكبار والصغيرين بيستمتعوا فيها لانكم هنا هتقدروا تشوفوا مجسمات للديناصورات كمان مع نبذه مختصره عن تاريخ الديناصورات وكانت موجوده فين وكل حاجه مختصه بالبيولوجي بتاعتها طبعا سعر دخول المكان هنا بيكون 3 لاري للصغيرين و5 لاري للكبار طبعا يا جماعه اماكن العاب الاطفال هنا متعدده وكذا مكان مش متجمعين في مكان واحد وده طبعا لان الحديقه بالفعل كبيره جدا ومساحتها 100 هكتار طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين موجود هنا الجراند فيريس ويل دي ممكن تركبوها وانتم موجودين هنا دي تقريبا بتاخد 10 12 دقيقه وانتم موجودين فيها بس بتقدروا خلال الوقت ده تستمتعوا بالفيو الحلوه جدا على مدينه تبليسي من كل النواحي وكمان تحت الويل موجود كلاب كده زي قاعه احتفالات لحفلات الميلاد او لاعياد الزواج او الكلام ده كله 
هي المكان هنا والحفلات فيه بتبقى رائعة مع الفيو والجو والطبيعة الرائعة على المكان ده طبعا يا جماعة أماكن الأكل هنا في الحديقة متعددة ومن أشهر الأماكن طبعا اللي هتلاقوها عند مدخل الحديقة هو المطعم اللي موجود ورانا ده وهو اسمه على اسم الحديقة متاتسمان ده ريستورانت طبعا المطعم ده بيقدم أجزاء من الأكل الأوروبي بالإضافة طبعا الأكل الجورجي فلو حد مش حابب يأكل أكل جورجي في المكان هنا هيكون هو ده الاختيار المتاح ليه برضه يا جماعه من احلى الاختيارات اللي موجوده هنا للاكل هو الامرتيني ريستورانت ده مطعم الاكل الجورجي التقليدي اللي موجود هنا في متاتسامندا بارك وكمان هنا مش هتاكله بس كمان تقدر تشوف الاكل الجورجي وهو بيتعامل قبل ما تاكله وهنا برضه يا جماعه في كافيه اورانجري اللي موجود ده المكان ده حلو جدا ان انت تقضي وقتك بره في المكان اللي بره تشرب قهوه او حاجه بس طبعا الكلام ده مش في الايام اللي فيها رياح شديده زي النهارده ولا في ايام الشتاء طبعا يا جماعه الحديقه هنا كبيره جدا وتقدروا تقضوا فيها يوم كامل المشكله طبعا النهارده ان الجو رياح شديده جدا حتى الكاميرا مش قادره تثبت في الجو ده فانا طبعا حاولت الف على قد ما اقدر في الحديقه واوريكم الاماكن المهمه فاحنا النهارده شفنا اهم الاماكن اللي موجوده في الحديقه لكن في طبعا حديقه فيها حاجات تانية زي قاعه افراح موجوده طبعا على جنب الحديقه فما قدرناش نروح لانها بعيده جدا كمان في مكان للاحتفالات ده عيد الميلاد تقدروا طبعا تشوفوا الاماكن دي لما تيجوا في المكان ده لكن احنا في الفيديو النهارده شفنا اهم الاماكن واهم سبل التسليه اللي ممكن تقضوا بيها وقتكم في المكان ده طبعا يا جماعه الحديقه دي اتبنت من سنه 1935 وانتم موجودين في تبليسي في جورجيا هيكون عندكم طريقتين توصلوا بيها الحديقه دي اما ان انتم هتاخدوا الموتور واي اللي هو الطريق السريع اللي احنا واخدينه دلوقتي اللي هو بيطلع على الجبل ده لو معاكم عربيه او تاكسي او الحل الثاني ان انتم هتستخدموا تبليسي فونيكولر وده حاجه زي الترام كده بتطلع على الجبل على مستوى اعلى الحقيقه ده من الحاجات المميزه جدا في تبليسي لكن احنا للاسف ما كانش في وقت النهارده لان الجو سيء جدا ودرجه الحراره منخفضه قوي فما عرفناش نروح لحد محطه الفونيكولر. عشان يوريه لكم لكن هو زي الترام كده بيطلع فوق الجبل ده بيطلع لحد مستوى 727 متر فوق الجبل تقدروا تاخدوه من شانكاتزي ستريت اللي موجود في تبليسي وكده يكون فيديو النهارده خلص فطبعا اي حد في تبليسي او هيقدر يزور جورجيا في فتره قريبه لازم يجي المكان ده هيتبسط جدا وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان نكمل مع بعض رحلتنا في جورجيا والبلاد الثانيه واشوفكم في الفيديو الجاي سلام